আজকাল কলেজে এগুলোও শেখায় সত্যি তুমি কি দারুণ প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যাশন সৌন্দর্য ও রূপ মাধুর্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সন্তুর সৌন্দর্য কথা দেখার জন্য বন্ধুরা আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করার আগে জেনে নেব কিছু ঘরোয়া টিপস আজকাল অনেকেই ব্যস্ততার কারণে ত্বকের চর্চায় সময় দিতে পারেন না এক্ষেত্রে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তৈরি গোলাপ জল ত্বকে টোনার হিসেবে কাজ করে এই পদ্ধতিতে বাহির থেকে ঘরে ফিরে এক টুকরো তুলো গোলাপ জলে ভিজিয়ে নিয়ে আলতো করে সম্পূর্ণ মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে এতে ত্বকে জমে থাকা ময়লার পাশাপাশি ব্যবহৃত মেক আপ ভালো করে উঠে আসে তাছাড়া গোলাপের পাপড়িতে অনেক বেশি পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে আরও এমন ঘরোয়া টিপস জানতে দর্শক দেখতে থাকুন সন্তুর সৌন্দর্য কথা কেননা আমরা আরও টিপস বলে দেব অনুষ্ঠানের শেষে এছাড়া আমরা অনুষ্ঠানের রূপচর্চার বিভিন্ন দিক তার যত্ন সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো দেব আড্ডা তারকার সাথে জানবো তার নিজস্ব স্টাইল ও ফ্যাশন সম্পর্কে দর্শক আমাদের সাথে আজকে যিনি আছেন তিনি আমার ভীষণ পছন্দের মুখ সেই সাথে আপনাদেরও ভীষণ পছন্দের মুখ মডেল ও অভিনেত্রী সোহানা সাবা হ্যালো সাবা অনেকগুলি কথা তোমাকে বলার আছে আমার পুরো সময় ধরে অনেক গল্প করব প্রথমে তোমার কাছে আমি জানতে চাই যে তুমি একজন মা হ্যাঁ ফুল ফ্লেজ অভিনেত্রী পুরোপুরি কাজ করছো মিডিয়াতে এই সময়গুলি কিভাবে দিচ্ছ মানে আর ইউ স্যাটিসফাইড যে ছেলেকে প্রপার সময় দেওয়া হচ্ছে ইভেন বাবা মাকে টাইম দিচ্ছ ইভেন কাজ তিনটে একসাথে সমন্বয় কিভাবে করছো আগে সেটা জানবো কারণ আমার কাছে মনে হয় এটা সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় অংশ সবাইকে ঠিকভাবে সময় দিয়ে নিজের কাজটাকে সুন্দর করে করা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে ডিসিপ্লিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য যে ওয়ার্কিং ওম্যান যে বাসায় থাকে যে ছেলে মেয়ে সবার জন্য আমার কাছে মনে হয় লাইফে একটা ডিসিপ্লিন খুব জরুরি তার ব্যালেন্স করা খুব সব কিছু ব্যালেন্স রাখা এবং ডিসিপ্লিন রাখা যে অন টাইমে আর প্রায়োরিটিটা ঠিক করা যে আমার জীবনে কোনটা কোনটা সবার আগে ইম্পর্টেন্ট তো আমার কাছে এই মুহুর্তে আমি এত ছোটোবেলা থেকে কাজ করি আসলে যে আমার কাছে কাজটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ আমি আর কিছু জানি না আমি আমার কাজগুলোই জানি আর পাশাপাশি আমার যে ফ্যামিলি স্পেশালি আমার ছেলের কথা কারণ সে পুরোপুরি আমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট একটা ছোট্ট বাচ্চা মাত্র তো ও আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট এবং ওর সাথে আমার যেটা হয় যে আমার আমরা খুব সুন্দর করে ব্যালেন্স করে আমাদের শিডিউলগুলো বলছে যে মা কাজে যাচ্ছে আর মা শুটিং করে হেক্টিক টাইম তো সে পুরোটা মা চলে যায় তার তো কোনো আপত্তি নেই সে খুশি হয় ও আমাকে নিজেই বলে দেয় যে সাবা তুমি তো কালকে আসছো না মানে আজকে আসার কোনো অপশনই নেই ওর ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো ও প্রাউড ফিল করে ওর মাকে নিয়ে যেখানেই যায় ও এটাকে নিয়ে প্রাউড ফিল করে সেটা ওর চোখে মুখে বোঝা যায় আর আমার কাজটাকে তোমার সার্থকতা মাসাল্লা আর আমার কাজটাকে সে সুন্দর করে বুঝতে পারে আমার কাজের মানুষগুলোকে আমার আশেপাশের মানুষগুলোকে সুন্দর করে বুঝতে পারে আর আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সবচেয়ে বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি সেটা বাবা মা হতে পারে বা ভাই বোন হতে পারে বাচ্চা হতে পারে এই ইনভেস্টমেন্টটা কেন বলছি দিন শেষে এবং জীবনের শেষে এরাই থেকে যায় আমাদের শক্তি হয়ে কাজ শক্তি এরা তো আমি খুব লাকি আমার বাবা মারা আমাকে সেই সাপোর্টটা দিয়েছে বাবা চার বছর আগে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু ওই যে সুন্দর একটা গাইডলাইন আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে তৈরি করে গেছে বন্ডিং আমার ভাই আছে আমার মা আছে আমার ছেলে মানে আমরা ব্যালেন্স করে চলতে পারি পরিবার নিয়ে আনন্দে থাকা এটা অনেক বড় একটা পাওয়ার এটা একটা মানুষের জীবনের সৌন্দর্য তোমার অসম্ভব সিনেমা এসেছে পরিচালক অরুণা দিয়ে অরুণা বিশ্বাসের এবং এটা হলে দাপটের সাথে চলছে প্রশংসা পাচ্ছ সেই সিনেমা নিয়ে কিছু বলো যেটা একটা 
অসাধারণ কোন গল্প না খুব সাধারণ পাশের বাড়ির একটা গল্প এবং এত ফ্রেন্ডলি পরিবেশে অরুণা বিশ্বাস এবং তার ভাই প্রসূন বিশ্বাস এবং তার মা জ্যোৎস্না মাসি সবাই মিলে তাদের স্পেশালি আমাদের 80 টু 90% কাজ হয়েছে হচ্ছে মানিকগঞ্জে তার পৈতৃক বাড়িতে তো সবাই মিলে এত সুন্দরভাবে ফ্রেন্ডলি পরিবেশে আসলে কাজ করে ফ্যামিলি ওরিয়েন্ট সবাইকে পরিবার মনে হয়েছে একদম এবং কোয়ার্টিস্টরাও তাই মানে কোয়ার্টিস্টদের মধ্যে ছিল খুব হেলদি একটা কম্পিটিশন ছিল যে কে কার থেকে ভালো অভিনয় করছি এবং সেই রিফ্লেকশনটা স্ক্রিনে আসছে দেখা গেছে এবং সবাই খুব প্রশংসা করছি আমরা होपফুলি তুমি সামনে তোমার আরো ভালো ভালো কাজ আমরা দেখতে পাবো ইনশাআল্লাহ তারপর আমাদের সুন্দর যে কথা টিম সন্তুর সুন্দর যে কথা টিম তোমার ভীষণ সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি নিয়ে একটা কোলাজ তৈরি করেছি চলো এক নজর দেখি আসি চলো যে আমরা তোমার এত সুন্দর কিছু ছবি দেখলাম তুমি ভীষণ সুন্দর তুমি মানসিকভাবে তুমি তোমার মন ভীষণ সুন্দর সব কিছু তোমাকে রিফ্লেক্ট করে তোমার ভালো মানসিকগুলো এই জন্য কনগ্রাচুলেশনস তুমি এরকমই যেন সারা জীবন থাকো এই দোয়া আমরা করি আমি রিসেন্টলি একটা নিউজে পড়লাম তোমার সাথে গল্প আমার হচ্ছিল যে তুমি একটা ইয়োগা সেন্টার খুলছো এইটা নিয়ে কিছু বলো তোমার ইয়োগা সেন্টার যেটা সেটা নিয়ে কিছু বলো আমার যে কাজটা সেটার নামটা হচ্ছে গিয়ে প্ল্যাটফর্মটার নাম হচ্ছে ইয়োগিস যোগাটা আমরা সবাই মনে করি যে শারীরিক কসরতের ব্যাপার আসলে কিন্তু শুধু শারীরিক কসরত না এখানে ব্রিদিং একটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট তারপরে মেডিটেশান ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এবং এই মেডিটেশান আমরা সবাই জানি যে যে কোনো প্রে করা ওর মেডিটেশান করা এটার মাধ্যমে তুমি মানসিকভাবে কাম অ্যান্ড কোয়াইট থাকা পসিবল স্ট্রেসটাকে ঝেড়ে ফেলা পসিবল তো এই পুরো জিনিসটা নিয়েই আমি আসলে একুশ দিনের একটা প্যাকেজ তো প্যাকেজ আমি নিয়ে এগোচ্ছি আচ্ছা আমি তোমার এগুজ নিয়ে আরও কথা বলবো তার আগে চলো আমরা একটু জিমে যাই জিমে গিয়ে দেখে আসি আমাদের ট্রেনার আছেন উনি আজকে কি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন কি টিপস দিচ্ছেন দর্শক সাবাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি চলেন জিমে গিয়ে দেখে আসি যিনি ট্রেনার আছেন উনি আজকে আমাদেরকে কি টিপস দেন হ্যালো এভরিওয়ান আমি ইশিতা হান্নান আমি ব্লেড সিক্স পার্সেন্ট ফিটনেস স্টুডিও থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজ আমি আপনাদেরকে কিছু এক্সারসাইজ করে দেখাবো আসুন এক্সারসাইজগুলো দেখা যাক আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের লোয়ার পোর্শনে অনেক বেশি ফ্যাট থাকে তো আমরা কিছু লেগের এক্সারসাইজ করতে পারি যেটা আমাদের মেয়েদের লেগের ফ্যাটটা কাটতে সাহায্য করবে এবং তাদের স্ট্রাকচারটা সুন্দর রাখবে এক্সারসাইজটি করলাম এটির নাম হচ্ছে শোল্ডার প্রেস এটি আমাদের শোল্ডার ঠিক রাখতে সাহায্য করবে বডি ঠিক রাখতে হলে আমাদের সবাইকে এক্সারসাইজ করতে হবে এই জন্য আমাদের রেগুলার জিম করতে হবে রেগুলার এক্সারসাইজগুলো করতে হবে তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে হাত মুখ ক্লিন করতে হবে ভালো করে জিম শেষে 
কারণ আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমাদের অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত এই যে সাবা আমরা যেটা দেখলাম সেটা তো আসলে আমরা আমরা জানি আমি সব প্রত্যেকটা মানুষকে বলি রেগুলার করা হয় না আমাদের তো তুমি তো স্টার্ট করেছো তোমার ইয়োগিজ এই বিষয়ে আমরা আরো কথা বলবো ছোট একটা ব্রেকার পরে দর্শক সময় হচ্ছে খুব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পরে ফিরছি সঙ্গে থাকুন হলুদ প্রোগ্রাম ছাড়া কিন্তু আমাদের বিয়েটা অসম্পূর্ণ মনে হয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবার পছন্দের সৌন্দর্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সন্তুর সৌন্দর্য কথায় আমাদের মানুষ ভালো কথা বলতেও ছাড়ে না আবার খারাপ কথা বল বেশি আগে বলে ফেলে আমাদের সবসময় সুন্দর ফিট থাকতে হয় কেউ যদি একটু বেশি আনফিট হয়ে যায় আমাদের নিজের কাছেও খারাপ লাগে প্লাস দর্শক তো আমাদেরকে নেয় না ভালোভাবে তো ফিট রাখছো কি যেস ইয়োগার মাধ্যমেই মজার কথা হচ্ছে গিয়ে যে আমি আসলে একদমই ক্লাসিক্যাল ডান্সার তো সেটাও আমি অনেকে শুনেছি যে নাচ ছেড়ে দিলে মানুষ মোটা হয়ে যায় তারপরে শুনেছি বাচ্চা হয়ে গেলে মানুষ মোটা হয়ে যায় তো এই সব কিছু আমার মানে নাচ আমি ছেড়ে দেইনি নাচের মানুষ তো নাচ ছেড়ে দেয়া পসিবল না শো করি কিন্তু আগে এক সময় কি হতো প্রতিদিন তিন ঘন্টা চার ঘন্টা করে রিহার্সাল করতাম যখন একদমই শুধু নাচের মানুষ ছিলাম সেটা তো এখন করছি না তো ছেড়ে দেওয়ার পরও মোটা হয়নি বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরও মোটা হয়নি এটা যখন মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করত যে আমি কি করি তখন কেউ কখনো বিশ্বাস করেনি যে আমি আসলে কোনো দিনও জিমের জিমে ঢুকিনি আমি কিন্তু আমার আজীবনে কোনো দিন জিমে যাইনি তো তখন মানুষ আমাকে যখন জিজ্ঞেস করতো যে আমি কি করতাম আমি কিন্তু তাকে প্রপারলি উত্তর দিতে পারতাম না যে আমি কি করতাম কারণ আমি আসলে কিছু করতাম করতাম না আমি খুবই ফুডি তো তারপরে আমি দেখলাম যে কিছুটা আমাদের জিনের মধ্যে ব্যাপারটা থাকে এটা চুল ত্বক সব কিছুই কিন্তু জিনের মধ্যে থাকে তো প্রথমত এটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে সেই প্রপার জিনিসটা দিয়েছে তারপরের যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি খুবই আনকনসিয়াসলি আমি আমাকে মেনটেন করতাম মানে আমি কিন্তু ডায়েটিং করতাম না মানে খাবার থেকে নিজেকে বাদ রাখতাম না কিন্তু আমি ব্যালেন্স ডায়েট করতাম ছোট থেকেই আমি ধরো খুব তেল জাতীয় খাবার খেতে আমি পারতাম না কারণ আমি অসুস্থ হয়ে যেতাম আমি ভাত একবারে অনেক খেতে পারি না রুটি একটার বেশি খেতে পারি না সো আমার কি হচ্ছে আমার একটা ব্যাপারটা ব্যালেন্স ডায়েট হয়ে যাচ্ছে আমি খুব বেশি ঘি চিজ আমি এখন খেতে পারি একেবারে না কি এবং আজীবন আমার ঠিক মনে নাই আমি কবে এক গ্লাস দুধ খেয়ে রাতে ঘুমাইনি এটা আমার কখনো মনে নাই আমি কলা কোন দিন খাইনি আমার মনে নাই আমরা এবার জানতে চাই তোমার বিউটিফিকেশন নিয়ে লাস্টে পার্লার গেছো কবে রেগুলার যাওয়া হয় শীতের সিজন চলে আসছে নিশ্চয় বিয়ে সাথে দাওয়াত তো পাচ্ছই আমরা যাচ্ছি করছি তো এখন বিউটি পার্লারে যাবো পার্লারে গিয়ে একটা হলুদের সার্চ দেখে আসবো দর্শক চলে যাচ্ছে বিউটি পার্লারে সেখানে গিয়ে দেখবো একটা হলুদ হ্যালো ভিউয়ার্স ইস মি রোজা ফ্রম রোজাস মেক ওভার অ্যান্ড রোজাস বিউটি স্যালন সো আমি আজকে আপনাদের সাথে আছি একটা ইম্পর্টেন্ট মেক আপ যেটা আমরা আসলে এটা অকল্পনীয় আমাদের বিয়েতে হলুদ ছাড়া হলুদ প্রোগ্রাম ছাড়া কিন্তু আমাদের বিয়েটা অসম্পূর্ণ মনে হয় সো আমি একটা এক্সাইটিং মেক আপ দেখাবো এবং অ্যাজ ইউজুয়াল কালার সেটা হচ্ছে বাসন্তী টাইপের একটা কালার ইয়েলো কালার এবং সাথে গোল্ডেন এরকম একটা কিছু দিয়ে আমি সুন্দর একটা মেক আপ করার চেষ্টা করব সো বিউ স্টার্ট করে যে আজকে আমার সাথে মডেল আছে সোনিয়া আরিফা আমি মেক আপ শুরুতেই প্রথমে যেটা করেছি ও স্কিনটা ক্লিন করেছি খুব সুন্দর করে দেন আমি ওটাকে টোনিং করেছি আর তারপরে আমি প্রাইমার দিয়েছি এখন আমি যেটা করব আইব্রো করে ফেলবো আইব্রোর জন্য আমি ব্রাউন টোনটা প্রিফার করছি আজকে তারপর আমি ব্ল্যাক টোন দেবো আইব্রো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর আমি চলে যাব কাউন্সিলারে যেহেতু ডার্ক সার্কেল আছে তো সেক্ষেত্রে আমি ব্রাউন কাউন্সিলারটা লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে গ্রিনটা লাগিয়ে দিতে পারেন
দর্শক হয়ে গেল আমার আজকে হলুদের সাজ এবং এখন আমরা চলে যাব হেয়ার স্টাইল এবং হেয়ার করার পরে আমরা দেখব আজকে সনিয়াকে কেমন লাগে সাজ দেখলাম যেটা বললাম আমরা অনেক এখন ভেরিয়েশন পাই আগে এতটা ছিল না এভাবে যুগ এগিয়ে যাক আমরা দেখি আমাদের জন্য উপকার হোক সবার জন্য উপকার হোক সময় হচ্ছে একটু বিরতি নেওয়া সাবা বিরতি নিয়ে আবার ফিরছি তোমার কাছে দর্শক সময় হচ্ছে খুব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার সন্তুর সৌন্দর্য কথা থেকে ফিরছি এখনই সঙ্গে থাকবেন আমি ওইটুকুই আসলে আনার চেষ্টা করি যেইটা সে বলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবার পছন্দের সৌন্দর্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সন্তোষ সৌন্দর্য কথায় সাবা তোমার তো আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেছি তুমি তো অ্যাঙ্কারিংও করছো অ্যাঙ্কার মানে তুমি নিজে হোস্ট একটা প্রোগ্রামে তো সেই প্রোগ্রাম কেমন যাচ্ছে আসলে আমারই প্রোগ্রাম ওইটা হ্যাঁ হ্যাঁ তোমারই প্রোগ্রাম ওটা আড্ডা উইথ সোহানা সাবা ওটা আমারই বেসিক্যালি প্রোগ্রাম এবং এটা যেটা হয়েছে যে একেবারেই আমি আমার বন্ধু যারা নিজের মানুষের সাথে যেভাবে মানুষ গল্প করে আর যা করে জিনিসটা জাস্ট ওইরকমই আচ্ছা এবার তোমাকে বলবো আমি দশটা প্রশ্ন দশটা প্রশ্ন আনসার তোমাকে দিতে হবে কি রঙের লিপ কালার সাবা পছন্দ করে আমাকে ইচ্ছা থাকলেও কোন কাজটা করা হচ্ছে না খুব ইচ্ছা ভীষণ ইচ্ছা বাট হচ্ছে না সামহাও এই মুহূর্তে হচ্ছে গিয়ে স্ক্রিপ্টও কতগুলো লিখেছি কিন্তু ডিরেকশনটা দিচ্ছি দিব করে আর দেওয়া হচ্ছে না আচ্ছা বাট প্ল্যান আছে প্ল্যান আমার ডিরেক্টর সোহানা সাবাকে দেখবো সোন ওকে কনগ্রাচুলেশনস अगेन পারফিউমের ক্ষেত্রে ফ্যাসিনেশন কতটুকু পাগলের মতো কিন্তু আমি খুবই পার্টিকুলার কারণ আমি বেশি স্মেল নিতে পারি না তো আমার কিছু প্রোডাক্ট আছে সেগুলোর বাইরে যায় সেগুলো খুবই মাইল্ড একটা লেভেলে থাকে আচ্ছা মানে স্ট্রং কিছু না ওকে প্রতিদিনের ব্যবহৃত প্রসাধন যেটা প্রতিদিন ইউজ করতে হবে নিজের মতো কাপড় কিনে নিয়ে চলে আসছো বা আমার প্রশ্ন শেষ সাবা প্রোগ্রামও শেষ করতে হচ্ছে থ্যাংক ইউ তোমাকে তুমি আমার শুতে এসেছো আর যারা তোমার ভক্তকুল সবসময় বলি তোমাকে যারা ভীষণ পছন্দ করে তাদের জীবন নিয়ে তাদের যাপন নিয়ে তুমি যদি কিছু বলো আসলে আমি সবসময় একটা কথাই বলি যে আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ যখন বলবে যে খুব ভালো আছি দশবার যদি আমি প্রতিদিন বলি তাহলে আমি খুব ভালো থাকি কিন্তু মানে কারণ কথাতেই আছে যে মিথ্যাও যদি আমরা দশবার বলি সেটা সত্যিতে পরিণত হয় তো নিজে যখন মুখ দিয়ে বলবো ওটা কান দিয়ে শুনবো মাথায় ঢুকবে এবং আসলেই ভালো থাকবো তো আমার কাছে মনে হয় যে এই যে পজিটিভ চিন্তা এটাই আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এটাই আমার মনে হয় যে সৌন্দর্যের মেইন কথা থ্যাংক ইউ সো মাচ সাফা দর্শক প্রোগ্রাম শেষ করছি তবে তার আগে জেনে নেবো আবারও কিছু ঘরোয়া টিপস 
আদ্রতার জন্য ব্রাউন সুগার ও ওটমিল এক্সফোলিয়েটর হিসেবে সব ধরনের স্কাল্পের জন্য প্রযোজ্য দুই টেবিল চামচ ব্রাউন সুগার দুই টেবিল চামচ ওটমিলের গুঁড়া আর সঙ্গে নিজের পছন্দ মতো যে কোনো হেয়ার কন্ডিশনার দুই টেবিল চামচ তবে এখানে প্রাকৃতিক হেয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করা ভালো কারণ বাজারে যে কন্ডিশনার পাওয়া যায় সেগুলি চুলের গোড়ায় লাগানো যায় না এক্ষেত্রে কালো চা বা সবুজ চায়ের লিকার মেশাতে পারেন যে কোনো চুলের জন্য এটি খুব ভালো এবং সহজ কন্ডিশনার এক্সফোলিয়েটার সবসময় ভেজা চুলে লাগানো উচিত এর জন্য প্রথমে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে তারপর ভেজা স্কালপে আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ঘষে এটি লাগাতে হবে তবে ঘষের সময় নখ লাগানো থেকে বিরত থাকুন দর্শক আমাদের ইমেল করতে পারেন এস আন্ডার স্কোর কথা অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি এবং এস এম এস করতে এসকে লিখে আপনার নাম লিখে কোশ্চেন দিয়ে পাঠিয়ে দিন টু ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এই নম্বরে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন ভেতরেও বাইরে আমি তানজিকা আমি আগামী সান্তুর সৌন্দর্য কথা দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি